നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി ട്രീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനു ശ്രീനാർ എന്നിട്ട് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഹമൂസ് റെസിപ്പി ആട്ടോ നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കില്ലേ ഹമൂസ് അതാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കടല വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റവും കൂടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുബൂസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ മീറ്റ് ചട്നിയും ഇതും പിന്നെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം ബാർബിക്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഹമോസ് ഈ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഹമോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളക്കടലയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളക്കടല നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കുതിരാൻ വയ്ക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളക്കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓവർ നൈറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് മിനിമം ഫോർ അവേഴ്സ് തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഫോർ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സാണ് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലത് കടല നന്നായി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കടല മുങ്ങി കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ കേൾക്കുന്നവരെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും കടല വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹുമൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ താഹിനി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം താഹിനി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്ത എള്ള ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെളുത്ത എള്ള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക താഹിനി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി താഹിനി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോണക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പാണ് വെളുത്തുള്ള എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്കിങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മിക്സിയുടെ ജാറ് ചെറുതാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഫുഡ് പ്രോസസ്സറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തണുത്തിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്ത എള്ള് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട എണ്ണയാണ് എണ്ണ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഒലിവ് ഓയിൽ കയ്യിലില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് താഹിനി പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടല വെന്തതെല്ലാം നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ കടലിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് തൊലിയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറേ എണ്ണം പൊളിഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാനത് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പെറുക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊലി കളയണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൊലി കളയാം ഇല്ല കളയാതിരിക്കാം കളഞ്ഞതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ എണ്ണം ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്ന മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കടലി ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന താഹിനി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ താഹിനി പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ താഹിനി പേസ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹമൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിലൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചേർക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയാണ്
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹമൂസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യണ സമയത്തൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാ പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുപ്പൂസും എടുത്ത് ഇതും ചേർത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് തരാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോ ഇനി വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്